Aí a gente se arruma pra gravar e o cachorro começa a latir. mais um vídeo e hoje, gente, vim falar dos meus cuidados com a pele, com a minha pele, que é uma pele negra. Estou gravando em outro lugar, estou gravando no meu quarto, um cenário diferente, então se tiver eco, gente, me perdoem, é por causa disso. Então eu ainda vou ver como que vai ser a filmagem nesse ambiente, mas eu acho que vai ter um pouquinho de eco e tem um cachorro aqui atrás do vizinho que se tiver um au au aí, é ele. Quem me acompanha nos stories, estou postando muito nos stories, gente. Se você não me segue no Instagram, amiga, segue lá, arroba Eva Lima, tá bom? Porque eu tô mostrando a minha vida. E quem me acompanha lá sabe que eu estou fazendo alguns tratamentos estéticos. Não tô rica, mas tô cuidando de mim, tá bom? Então, tô fazendo tratamento de pele, tratamento pra tirar manchinha de acne, tratamento de olheira, coloquei cílios, postiços, bem natural, assim, não coloquei nada muito exagerado, mas como eu não tinha... Muito, já deu um tchan, que são cílios postiços fio a fio Coloquei unhas postiças, como vocês podem ver Uma quebrou e eu coloquei unha de falácia Abafa Então, gente, estou cuidando bastante de mim E aí algumas meninas me pediram pra falar Quais são os produtos que eu uso na minha pele Os cuidados, sabe? Rotina de cuidar do rosto Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo Pra começar, né, pra lavar o rosto O primeiro passo que a gente faz quando vai cuidar da pele É lavar o rosto com um sabonete apropriado Eu uso esse aqui, que é o da Actine Eu já até mostrei ele no vídeo de spa day Que eu fiz um espazinho em casa Cuidei de mim, do meu corpo, do cabelo, do rosto E mostrei esse produtinho aqui pra vocês Ele é muito bom pra pele oleosa e acneica Então depois que eu descobri esse sabonete líquido aqui Por indicação de alguém, acho que no YouTube, se eu não me engano Salvou minha vida, gente, porque diminui muito a oleosidade do rosto e ele é apropriado pra quem tem a pele oleosa, que nem eu, que a minha pele é mista, né? E esse sabonetinho eu uso todos os dias, duas ou três vezes ao dia, depende de quantas vezes eu precisar lavar o rosto. Porém, semanalmente ou quinzenalmente, eu uso esse outro aqui, que é da mesma marca, ó, da Actine. Porém, esse aqui é um sabonete esfoliante, ele não é para uso diário, ele é realmente para uso semanal. E aqui ele fala que remove as células mortas e impurezas, regula a oleosidade e também, claro, indicado para quem tem tá pele acneica. E aí, como todo sabonete esfoliante, ele vem com umas esferazinhas por dentro, que quando você massageia o rosto, isso ajuda a remo remover <risos> as impurezas e tirar aquelas células mortas que ficam mais superficialmente. Então, é muito legal que além de você lavar o seu rosto com sabonete apropriado, que semanalmente ou quinzenalmente, você faça um tratamento assim de esfoliação. O segundo passo depois do sabonete líquido é, no meu dia a dia é usar o protetor solar. Então vamos dizer assim, acordei, lavei o rosto, passo o protetor solar. Antes de começar a fazer limpeza de pele, eu estava usando um protetor solar fator 30. A luz está bem estourada, acho que vocês não vão ver aí, mas eu vou filmar depois é, com o zoom para vocês verem melhor como que é esse protetor solar aqui. Ele também é da Actine e esse daqui é o fator 30. Ele tem toque seco também indicado para pele acneica. E aqui ele fala assim, que ele tem alta proteção UVA, UVB e que ele é anti-oleosidade com um toque seco. Esse daqui é o de 60ml. E além de ser protetor solar, ele já é também um hidratante. Só que como agora eu tô fazendo esse, essa limpeza facial, clareamento das manchinhas, a menina lá do espaço falou que eu tinha que usar protetor solar fator 60. Então eu comprei da mesma marca. Só que engraçado que esse daqui não vem escrito aqui em porque eu descobri que na verdade a marca... É da Roll, da Roll, não sei, gente. Da Roll, da Roll, acho que é da Roll porque tem dois R's. E aqui ele vem escrito Sun Safe, acho que é assim que fala. E aí diz, protetor solar, oil free, rápida absorção, muita alta proteção, UVA, UVB. Esse é sem cor, tinha um outro lá também com cor. E ele também tem toque seco. A única diferença que eu notei, além de não vir escrito Actine, porém o um rapaz da farmácia falou que é a mesma linha, que a diferença é que o Actine não chega no fator 60. Então eles têm esse que é o Sun Safe. É, esse aqui é o de 50ml e esse aqui é o sem cor, porém tem um também com cor. Só que como eu sou negra, né, gente, então eu fiquei com medo de comprar aquele com cor e não ficar lá aquela cor que a gente quer, que vocês sabem que eles fazem 
aquele produto com cor para todos os tipos de pele que nem todas as vezes se adequam à nossa pele negra. Ultimamente eu tô usando protetor solar a cada 3 horas. Sim, geralmente eu tô até evitando passar maquiagem, mas para gravar ou se eu for sair, porque eu tenho que passar o protetor solar de 3 em 3 horas por causa do meu tratamento, mas a Gisele, que é quem tá cuidando do da tá. <risos> que é quem tá cuidando do meu rosto, da minha pele, ela falou que vocês têm que mesmo, né? Todo mundo tem que mesmo é, trocar o protetor solar, reaplicar o protetor solar a cada duas ou três horas, porque ela disse que não existe ainda nenhum protetor solar que é, tenha uma ação mais prolongada do que isso. Se alguém tiver uma outra informação, pode me corrigir aqui abaixo. Mas foi o que me passaram e eu tô passando realmente de três em três horas. Uma outra coisa que eu tô usando pra área dos olhos agora, pra olheira, é esse produtinho aqui da Natura. Ele é o Cronos Rolon Clareador de Olheiras. Ele tem concentrado de aroeira e cafeína. A minha irmã tá revendendo Natura, então não estou fazendo o publi, mas quem quiser, for aqui do Rio quiser, adquirir com ela. Vou deixar meu e-mail aqui abaixo, tá? Tem meu e-mail aqui pra questões pessoais. Tem e-mail da assessoria, mas tem e-mail que vocês podem me mandar mensagem também. Mas se você não tem uma revendedora aí na sua região, ela tá revendendo. Eu acho bem difícil, né, gente? Porque tem revendedora de Natura em todos os lugares. E aí, esse produtinho aqui, ele é pra área dos olhos. Ele tem uma bolinha aqui, ó, esférica que você passa aqui na região dos olhos, no meu caso eu passo em cima também porque eu tenho área escurecida também acima dos olhos e aí vai massageando, essa bolinha ela fica bem geladinha, geladinha o que ajuda também a estimular a vasoconstrição aqui da região né? e ajuda a melhorar a circulação e com isso vai reduzir as olheiras e também porque eles têm esses concentrados que eu falei, né? que é de aroeira e cafeína que vai ajudar também nessa questão da redução das áreas escuras das olheiras Bom, esse produtinho aqui tem 15 gramas e ele custou acho que 100 reais, não é um produto muito barato Mas com uma semana de uso eu senti mesmo que ele dá uma clareada na olheira E ele dá uma clareada instantânea porque ele tem cor e ele vai clareando gradativamente Porém como eu tô fazendo um tratamento de pele no espaço de estética Eu optei por no momento parar com ele pra eu conseguir ver realmente o resultado do tratamento Inclusive, me contem aqui abaixo se vocês querem que eu filme tudo pra vocês, porque são seis sessões no total do tratamento. Eu fiz hoje a segunda, então me contem aqui abaixo se vocês querem que eu grave um vídeo mostrando como que tá sendo esse processo e o que eu achei pra saber se vale a pena fazer o tratamento, tá? A gente tá fazendo tratamento com ácidos clareadores, então quem tiver interesse, comenta aqui abaixo que eu tenho o maior prazer de trazer um vídeo explicando tudinho pra vocês. Um produto que eu gosto muito de utilizar depois da maquiagem pra remover a maquiagem antes de usar aquele sabonete líquido da Kitini que eu mostrei lá no início É essa água micelar aqui de L'Oreal Vocês já devem conhecer L'Oreal lançou, se eu não me engano, ano passado E ela ficou bem famosinha Praticamente todas as farmácias têm E essa água aqui, ela fala que é uma solução de limpeza 5 em 1 É pra face, lábios e olhos Sem enxágue Ela limpa, demaquila purifica, suaviza e reequilibra. Mas, é, aqui tá falando que pode usar sem enxágue, né? Você pode lavar o rosto, vamos supor que você não tá com maquiagem nem nada. Você lava o rosto e passa ela, porque ela purifica ainda mais, limpa ainda mais. Aqui tá falando que reequilibra, deve ser o pH da pele, acredito eu. Então, é um produto que você pode deixar no rosto. Mas eu gosto muito de usar ela pra também poder ajudar a remover a maquiagem. Porém, também uso, é, como indica aqui, sem enxágue, depois do sabonete líquido, porque dá um... Uma sensação refrescante bem boa no rosto Esse aqui é o de 400ml Mas tem versões menores, tem uma versão média E uma pequenininha, se não me engano, de 100 ou 200ml, que é pra levar na bolsa Eu tenho as três. E aqui fala que a formulação não oleosa, realmente Não é oleoso esse produto aqui Porque geralmente O removedor de maquiagem é oleoso Mas esse aqui não é Agora nos lábios, tem dois produtinhos Que eu gosto de utilizar Um vocês já devem conhecer, enquanto em qualquer farmácia Esse aqui é de uma marca Zin Zin Acho que é isso, que é manteiga de cacau É bem baratinho, ajuda a hidratar o lábio Meu lábio fica ressecado com muita Facilidade, então é uma coisa que eu uso Muito, mas quando o boy tá em casa Quando meu noivo tá em casa, eu Não uso porque ele tem alergia Quando ele tá em casa, eu não uso, mas como eu Lavo o rosto várias vezes, mesmo usando Quando ele não tá em casa, quando ele chega Não tem problema beijar, porque eu já lavei o rosto Muito provavelmente Outro também que eu uso é esse aqui da Nivea, que é o Sun Protect, tem várias cores, tem até com, se eu não me engano, com fragrância, mas esse meu não tem fragrância. Ele é FPS 30, sim, ele é um protetor labial, realmente esse não é só pra dar brilho e hidratar, ele também protege. Aqui fala que ele é resistente à água e ele é assim, clarinho, ó, e ele quando a gente passa nos lábios 
Deixa o lábio bem clarinho e parece mesmo que a gente aplicou o protetor solar. Bom, é, esses são alguns dos cuidados que eu tenho com a pele do rosto. Eu tô querendo muito trazer esses tipos de conteúdo aqui pra vocês de beleza, de cuidados com a pele negra. Sabe? Coisas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Então, eu tô chegando é, já nos 30, vou fazer 28. Então, nesse momento, eu tô me preocupando muito em cuidar, assim, do rosto, da pele da mão, do corpo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curta muito esse vídeo. Me fala aqui abaixo se vocês gostam, porque com certeza, se for um conteúdo que vocês acham interessante, eu vou trazer mais vezes aqui no canal, tá bom? Então, não esquece de falar aqui abaixo se você gostou. Um beijo enorme pra vocês, meus amores, e até os próximos vídeos. Tchau!